ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படிங்கிற மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோல மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறதையும் அதுல ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படிங்கிற மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தியும் பாத்திருந்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படிங்கிற மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி பாக்கலாம் இத நம்ம ஷார்ட்டா சிடி அப்படின்னு சொல்றோம் இது இந்தியாவில எப்ப வந்ததுன்னா இந்த இயர் இட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த இயர் நைன்டீன் இது யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்ஸ் அண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இப்ப எப்படி நம்ம சாதாரணமா பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம பணத்தை வந்து பேங்க்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ட வாங்கி வச்சிருவோம் இதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி பீரியட் இருக்கும் யூஸ்வலி ஒன் இயருக்கு மேல போகாது சோ அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆகுறப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா இந்த சர்டிபிகேட்டை பேங்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி நம்ம போட்ட பணத்தை கொடுத்த பணத்தை திருப்பி வாங்கிடலாம் அப்ப பேங்க் என்ன செய்யும்னா நம்ம கொடுத்த பணம் பிளஸ் அது கூட இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து நமக்கு அதிகமான பணமா திருப்பி தருவாங்க இப்ப நான் ட்ரெஷரி பில்ஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணோம்னா நமக்கு திருப்பி தரப்போ ஒன் லேக் ருபியா தருவாங்க சோ நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டையும் சேர்த்து தருவாங்க அதுதான் சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இது யாரெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கம்பெனிஸ் பேங்க்ஸ் என்ஆர்ஐஸ் இவங்க எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் ஆனா யூஸ்வலி வந்து யாருக்கு வந்து நிறைய அமௌண்ட் இருக்கும் நிறைய அமௌண்ட் இருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இதோட மினிமம் வேல்யூவே வந்து ஒன் லேக் ருபி இது இஷ்யூ பண்றது எல்லாமே மினிமம் ஒன் லேக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் லேக்ல தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க டூ லேக் த்ரீ லேக் அந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் லேக்ல தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சோ இது வந்து பெரிய அமௌண்ட் கையில வச்சிருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி சிடி மார்க்கெட்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போ புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ சிடி மார்க்கெட் அப்படின்னு இருக்கு Certificate of Deposits are Short-Term Deposit Instruments. இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் மணி மார்க்கெட்னாலே கண்டிப்பா ஷார்ட் டேர்ம் தான்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் யார் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா பேங்க்ஸ் அண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதுக்காக டு ரைஸ் லார்ஜ் சம்ஸ் ஆஃப் மணி பெரிய அளவுல பணம் தரட்டு இருக்கு இதுல மினிமமே ஒன் லேக் தான் சோ இது மூலமா அவங்க பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க Certificate of Deposits are issued in the form of Usance Promissory Notes. Promissory Notes நோட்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப நான் யார்டையாவது இருந்து பணம் கடன் வாங்கினேன்னா அந்த லெண்டருக்கு நான் ஒரு நோட் எழுதி கொடுப்பேன் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை கண்டிப்பா திருப்பி கொடுத்தறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணி ஒரு நோட் எழுதி கொடுப்பேன் அதுதான் ப்ராமிசரி நோட் யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னா ப்ராமிசரி நோட் ரெண்டு விதமா கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து டிமாண்ட் ப்ராமிசரி நோட் இன்னொன்னு யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் டிமாண்ட் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னா லெண்டர் எப்ப வந்து பணத்தை திருப்பி கேட்கிறாரோ எப்ப பணத்தை ரீபே பண்ண சொல்லி டிமாண்ட் பண்றாரோ அப்ப நான் அந்த பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அது வந்து டிமாண்ட் ப்ராமிசரி நோட் யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட்னா அதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ள பணத்தை தரேன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருந்தா அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் முடிச்சுதான் அவரால் வந்து எங்கிட்ட பணத்தை ரீபே பண்ண சொல்ல முடியும் சோ அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் முடிஞ்சாதான் நான் பணத்தை ரீபே பண்ணுவேன் அது வந்து யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் சிடியும் வந்து ஒரு யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் தான் பேங்க் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க அமௌண்ட கண்டிப்பா அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை கண்டிப்பா ரீபே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்றாங்க அது வந்து யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னு வேற சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சாதான் பணத்தை ரீபே பண்ணுவாங்க நடுவில் நான் போய் பணத்தை கேட்டா இந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு எனக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுங்கன்னு கேட்டா பேங்க் திருப்பி தராது மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சுதான் பணத்தை திருப்பி தருவாங்க அப்ப நடுவில் எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை நான் வேற யாருக்காவது டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் வேற யாருக்காவது டிரான்ஸ்பர் பண்ணி நான் போட்ட பணத்தை நான் திருப்பி எடுத்துடலாம் த சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஸ் டிரான்ஸ்பரபிள் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்டி டு அனதர் சோ எனக்கு நடுவில் பணம் தேவைப்பட்டா நான் அதை வேற யாருக்காவது டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த பணத்தை வாங்கிக்கலாம் டியூ டு தேர் நெகோசியபிள் ஃபீச்சர் தேர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் நெகோசியபிள் சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் நெகோசியபிள்னா என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும்னா நம்ம நெகோசியபிள்
and non resident indians nra is not non resident indians adavadhu velinaatla irukkakoodiya indiyargal ivangala vandu in the certificate of deposit ah vaangikalam next idoda features enna abingiradha paathruvom idu vandu or three mark question romba easy da first point document of title to time deposit document of title appadina yaar indha certificate ah vechirukkaangalo indha certificate of deposit ah yaar vechirukkaangalo அவங்களுக்கு தான் அந்த டெபாசிட் மேல உரிமை இருக்கு அவங்க நினைச்சபடி அந்த டெபாசிட் என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் வேற யாருக்கா வேணா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பணத்தை வாங்கிக்கலாம் சோ யாரு அந்த அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அதுக்கு ஓனர் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் அப்படின்னா யார் அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் அதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் அப்ப டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் டு டைம் டெபாசிட் அப்படின்னா யார் அந்த சிடிய வச்சிருக்காங்களோ அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அதோட ஓனர் அவங்க இஷ்டப்படி தே ஹாவ் அ ரைட் டு கண்ட்ரோல் த டெபாசிட் அக்கார்டிங் டு தர் விஷ் இட் இஸ் அன்செக்யூர்ட் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அன்செக்யூர்ட் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுக்கிறோம்னா வீட்டோட ப்ராப்பர்ட் வீட்டோட டாக்குமெண்ட் இல்ல வண்டியோட ஆர்சி புக் இல்ல ஜுவல்ஸ் இதெல்லாம் செக்யூரிட்டியா கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த செக்யூரிட்டி இல்லாட்டி அன்செக்யூர்ட் எதுக்கு கேட்கறாங்கன்னா நம்ம ஒருவேளை பணத்தை ரீபே பண்ணாட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வித்து நம்ம கொடுத்த பணத்தை அவங்க திருப்பி எடுத்துருவாங்க இங்க வந்து அந்த மாதிரி எந்த செக்யூரிட்டியும் கொடுக்கறது கிடையாது இட் இஸ் அன்செக்யூர்ட் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்ம அதை ஈஸியா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை பத்தி நீங்க ஒரு சாப்டரே படிப்பீங்க பின்னாடி நெகோசியபிள்னா டிரான்ஸ்பரபிள் ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் அந்த ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ல என்னன்னா it gives right for a person to a certain sum of money and the document la evlo amount edi iruko and the amount mele namakku urimai irukku abdin kaatra or instrument abdin kaatra or document da instrument ipa check vandu or negotiable instrument bill of exchange or negotiable instrument so instrument na written document negotiable na transferable certificate of deposit vandu or transfer panna koodiya written document it is freely transferable by endorsement and delivery idu eppadi transfer pannikala na endorsement endorse pandradhuna ipo en kaiyila or check irukku na vera yarkavadhu adu transfer pannuvona adu pinnadi ennude kaiyeltha pottu na kuduthukalam so abbi or instrument ku pinnadi or written document instrument na enna nu sonna written document so or instrument ku pinnadi nammude kaiyeltha sign up pottu vera yarkavadhu kudukkaradhu da endorsement so eppadi transfer pannikala அந்த சர்டிபிகேட்டுக்கு பின்னாடி என்னுடைய கையெழுத்த போட்டு அதை நான் டெலிவர் பண்ணிட்டா அது வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு இட் இஸ் இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட் டு ஃபேஸ் வேல்யூ இது நான் முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு ட்ரெஷரி பில்ஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் எப்படி இஷ்யூ பண்றாங்க டிஸ்கவுண்ட் டு ஃபேஸ் வேல்யூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ் வேல்யூ ஒன் லேக் ருபீஸா இருந்ததுன்னா இஷ்யூ பிரைஸ் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பேங்க் நமக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆகுறப்போ எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிளஸ் அது கூட இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து எனக்கு ஒன் லேக் ருபீஸா ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க சோ எனக்கு அதுல இருந்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சதுன்னா போர் தௌசண்ட் சோ இப்படி இஷ்யூ பண்ணாதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா டிஸ்கவுண்ட் டு ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தள்ளுபடி செஞ்சு குறைஞ்ச விலைக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ரிட்டர்ன் பண்றப்போ ஃபுல் அமௌண்ட் நமக்கு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ரீபேயபிள் ஆன் அ பிக்சட் டேட் வித்வுட் கிரேஸ் டேஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது ஒரு யூஸ் அண்ட் ப்ராமிசரி நோட் சோ அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடியறப்ப தான் ரீபே பண்ணுவாங்க கிரேஸ் டேஸ் எதுவும் கிடையாது இப்ப நம்ம த்ரீ இப்ப பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எல்லாம் மூணு கிரேஸ் டேஸ் கொடுப்பாங்க கரெக்டா அன்னைக்கு பே பண்ணாட்டி கூட மூணு நாள் கழிச்சு பே பண்ணலாம் ஆனா இங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அந்த குறிப்பிட்ட நாள் அன்னைக்கு கண்டிப்பா ரீபே பண்ணிருக்கணும் சோ இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் வாட் இஸ் சர்டிபிகேட் ஆ